ഹായ് വെൽക്കം ടു കാപ്പൻസ് മീഡിയ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മിഠായിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും സുലഭമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോക്കനറ്റ് ലഡു മിഠായിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മിഠായിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോക്കനറ്റ് ലഡു മിഠായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങ ചിരകിയത് പഞ്ചസാര അരിപ്പൊടി ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി ഏലക്ക ജീരകം ഉപ്പ് നെയ്യ് തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ടും ചിരകിയെടുക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലായനി രൂപത്തിൽ ആയുന്നവരെ അല്പനേരം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇത് അധികം തിക്കാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അല്പനേരം കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്പം ഉപ്പും അതുപോലെ പത്ത് ഏലക്ക പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ആ പൊടി കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി എട്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വളരെ ചെറിയ പീസസുകളായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാടൻ തെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും അല്പനേരം ഒന്ന് നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചതായിരുന്നു അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും തേങ്ങയും ഇതിൽ മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കാം തേങ്ങ നല്ല പോലെ വയന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് അല്പനേരം ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് അത് നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഠായി രൂപത്തിലായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാവുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ലായനി അല്പം കൂടെ വെള്ളം വലിഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു തിക്നെസ്സായി കിട്ടുന്നവരെ അല്പനേരം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മിഠായിയുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം അതിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ കട്ടിയാകി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോക്കനറ്റ് ലഡു മിഠായി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫേവറേറ്റ് മിഠായിയാണിത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ മിഠായി കടകളിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മിഠായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മിഠായി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കളറുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മിഠായി കൊടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭയമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാനും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മിഠായിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് മിഠായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാപ്പൻ മീഡിയ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്